Ta godt imot Aurora. Aurora, du har spilt inn ditt første album, og på det albumet er det låter som er opp til ti år siden du skrev. Da var du ni år gammel. Når du hører på de låtene i dag, kan du høre at det er en forskjell på hvordan du skrev da du var ni år, og hvordan du skriver nå? Ja, det er nok en liten forskjell der. Det rare er egentlig at jeg skrev mye mørkere når jeg var litt mindre. Jeg er litt mer positiv i skrivemåten nå enn det jeg var før. Og jeg tror jeg bare... Eller, det går vel stort sett motsatt, egentlig, at man ser bare det fine når man er liten, og så vokser man opp, og så innser man hvor fælt ting er bak fasaden av og til. Men det gikk på en måte litt motsatt, for jeg var veldig observant. Jeg likte å observere ting og folk og verden. Og så var jeg veldig følsom når jeg var liten. Så ting gikk veldig inn på meg. Føler man sterkere når man er barn enn når man blir eldre? Jeg tror... Jeg tror på en måte man... Jeg tror man føler like mye som barn og som voksen. Men kanskje man... Man bruker hjernen litt mer når man vokser opp. Og føler hjertet litt mindre. Men jeg tror man... Man hører kanskje kun på hjertet når man er... Når man er barn. Hva tenker du, Mark? Jeg holder med. Som barn... Man lever i en så begrensad värld, vilket gör att det blir så mycket mer intensivt av allting. Mm. Allra starkast tyckte jag det var när man var 14-15 kanske. För då kom alla, alla hormonruschen också, man blev så kär och så här. Men vid 19 då är man rent så kontrollerad. Att jag tror inte att man tillåter sig att känna lika starkt då, tror jag. Mm. När, du, när du är en del av, som du nu är, ett, 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 en, en musikbransch. Og du spiller i A-laget, holdt jeg på å si. Det er et kjempesirkus rundt deg. Er det vanskelig å få bli den personen du er? Ja, det er det, egentlig. Jeg tror det er det stort sett. Jeg har alltid vært veldig klar på hvem jeg er som person, og hva jeg står for, og hva jeg vil. Men plutselig måtte jeg finne ut av hvordan jeg skulle være som artist og image og musikk og musikkvideoer. Jeg har jo ganske stort apparat rundt meg for tiden. Og så er jeg jo ganske liten. Men jeg prøver å snakke høyere og høyere for hver dag som går. Jeg tror det er viktig. Du sluttet jo på skolen for å satse helt på dette her. På et tidspunkt. Savner du det å henge med folk på din egen alder og bare være med det? Jeg har aldri vært så flink til å være ungdom. Det var veldig fint å være barn. Jeg tror jeg hoppet litt over ungdomsfasen. Og så er jeg fortsatt litt barn og litt voksen. Men det er noe med å være... Når man er så følsom som jeg var, veldig lett er påvirket av andre sine energier og humør. Og så ble det jo veldig sånn at hvis... Når man er med unge folk, som du sa, i 14-årsalderen rundt oss, så er jo alle... Alle har jo ganske... Eller de fleste i hvert fall har litt kaos inni seg. Man kan føle på disse stormene som foregår inni alle. Og derfor er det litt sånn fint å være med mennesker som... Der stormen har roet seg litt. Det synes jeg i hvert fall. Så jeg passer litt mer i laget med litt eldre folk. Altså, en av de virkelig store artistene i verden i dag er jo Katy Perry. Og hun er jo ditt fan. Og mye skjedde i din karriere da hun på Twitter skrev det. Da ble du plutselig en veldig internasjonal person. Senere har du møtt henne, ikke sant? Hun ba om å få møtt deg? Jo, hun kom på den ene konserten vi hadde i fjor, i LA. Hun var veldig hyggelig. Det var veldig fint å se. Hun kom som bare Katie 
Hållt på sig. Eh, vet du vad han heter? Det är väl Katie. Pe Perry. Perry. Ja. Men <laughs> kom på något bara som sig själv då. Inte nog inte nog sminke och inte skolor och eh och parrikar och sånt. Hon var bara väldigt eh, det var väldigt fint att se hon så äkta då. Eh och väldigt jordna. Hon hälste på alla i bandet och var väldigt var väldigt snäll egentligen. Mycket väldigt sån genuint intresserad i musik. Och det är er alltså hon är er ju också bara ett människa som älskar musik. Tänkte du att du skulle vilja ha hennes liv? Nej. Det var det som var det var väldigt fint att möta men det var väldigt trist. För man jag kunde följa på henne att hon var var sån små små stresset över att vara där. Någon kunde uppdaga det och då hade ju alla i hela LA börjat att skrika. Eh alltså man man kunde nog följa den oroligheten. Hon har ju hon har ju en, en frihet som man man borde ha som människa och bara kunna gå runt och bara vara ett ett människa utan att vara någon mer eh, för man blir ju med en gång mycket mer för alla andra. Det är er väldigt rar och onaturlig ting egentligen. Aurora, tusen tack för att du är er här. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.